مرحبا بجميع اصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة اليوم سأقدم لكم أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوان كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم المميزة لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا دعونا لا نطيل الكلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية تعتبر الفهود من القطط البرية الكبيرة والقوية في عالم الحيوان فهم صيادون ذو كفاءة عالية وهو واحد من أفضل القتلة في عالم أدغال إفريقيا وعلى الرغم من كونه مفترسا قويا وقاتلا متمرسا إلا أن عادات الفهد الانفرادية وحجمه الصغير نسبيا تعرضه للكثير من الأخطار عند مواجهته لبعض المنافسين الأكبر حجما تعتبر الأسود من أمهر المقاتلين من بين كل القطط الكبيرة الموجودة في قارة إفريقيا إذ تكمن قوته في حجم جسده العضلي والقوة العدوانية يعتبر هذان الحيوانين من أكثر الحيوانات المفترسة القوية التي تسكن الأراضي الإفريقية والتي يمكن أن تلتقي أحيانا في السهول أثناء عملية الصيد في الحقيقة إنهما حيوانين يكرهان بعضهما البعض ويحاولان قتل بعضهم البعض في الكثير من المناسبات لكن هل يهاجم الفهد الأسد وهل يستطيع الفهد قتل أسد أم أن هذا مجرد أسطورة صعبة التحقق؟ حسنا في الحقيقة إنه من المستحيل أن يهزم الفهد أسدا بالغا بل تقتل الفهود أشبال الأسد كلما أمكن ذلك لتجنب المواجهة مع الحيوانات البالغة لكن مهاجمة أسد كامل النمو لهو أمر بعيد المنال إن الأسد أكبر بكثير وثقال وزنه يمكن أن يتجاوز ضعف ثقال الفهود وعادة ما تصطاد الأسود الفهود البالغة وهناك عدة حالات موثقة لأسود تقتل الفهود في مشاهد تحبس الأنفاس عندما يرى الفهد أسدا فإن البديل الوحيد له هو الجلي والهروب والصعود إلى قمة شجرة حيث لا يستطيع منافسه الوصول إليها وبالتالي نجاته من الموت المحقق ومع ذلك عندما يتم القبض على الفهود من طرف الأسود المفترسة فإنه نادرا ما يفلت من عضة قاتلة في الحلق وهذا بسبب خفته وسرعة هروبه في الآخير أرجو أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد